इक्शन पेक्शन देखो एक्सप्रेशन रिडिस्ड मैं अथवा मन करो एम टू टाइम छोट है एम वन थे एम टू इज लेस दैन एम वन इन दैट केस मिओ लेस दैन एम टू ठीक तो ये हमारे रिडिउस मैसे कथा बी मिओ ये मिओटा हम दूटा मैसर मध्य एम वन एम टू एर मध्य जेटा छोटो सेटार थे छोट ठीक तो ये कारण मिओटा के बोले थी हम रिडि मैस जीरोनिकारनिकल देख रिडिट कर सम्बलित ठीक रिडि আর ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা হচ্ছে सिंपली 1/t এটা দ্বারা হচ্ছে 1/2 পাই 
square root of k k divided by mu ঠিক আছে এই হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি সো আমাদের এই ইকুয়েশন গুলো লাগবে এই ইকুয়েশন গুলো আমাদের প্রবলেম সলভ করতে লাগবে আর কি ঠিক আছে এখন কেউ কিছু বলতে যাচ্ছিল प्रब्लेम <laughs> सल्व करवा সেটার জন্য তো ইকুয়েশনটা কিভাবে আসছে সেই সিস্টেমগুলো তো বুঝতে হবে নালে তো তোমার ধরো আমি যখন একটা প্রবলেম সলভ করতে দিলাম সেই প্রবলেম প্রবলেমটাই বুঝতে পারবা না জি স্যার এখন আমরা একটা প্রবলেম দেখি যে 1.1.16 1.16 আ বডি অফ ম্যাস 5 কিলোগ্রাম ইজ সাসপেন্ডেড বাই আ স্প্রিং উইথ স্ট্রেস স্ট্রেসেস কত 0.1 meter when the body is attached it is then dispersed downward an additional 0.05 meter and released find the amplitude period of period and frequency of the resulting simple harmonic motion ঠিক আছে এটা ফেয়ারলি ইজি ঠিক আছে এটা আমি না দেখে এটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম তোমাদের এইচ ডব্লিউ ঠিক আছে এটা এইচ ডব্লিউ কত নাম্বার স্যার এই যে 1.16 एग्जांपल ओके सर देखते बात सही है 1.16 बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग ए आगे এরকম ম্যাথ করেছি আর কি সো এটা থাক 1.17 টা কি বলছে দা স্কেল অফ স্প্রিং ব্যালেন্স রিডিং फ्रॉम 0 টু 10 কিলোগ্রাম ইন ইজ 0.25 মিটার লং The body suspended from the balance is found to oscillate vertically with a frequency 10 divided by pi hertz calculate the mass of the body attached to the spring it's a fairly easy question that we have to take to that okay our there our point at the other side okay 1.17 scale of a spring balance reading from 0 to 10 kg is 0.25 meter long spring balance er khadanto jeta kora thake seta hocche ekta spring tomar hocche ceiling er sathe jholano thake thik ache ekhon etar sathe tomar hocche ekta angta lagano thake erokom thik ache ekhon eta jokhon ekhane jokhon kono match deya nai tokhon hocche मापते झोल তাহলে স্প্রিংটা এক্সটেন্ড হয় হচ্ছে সে এরকমই তো ছিল এটা যদি আমাদের 10 কিলোগ্রাম হয় তাহলে এটা হচ্ছে 0.25 মিটার ডিসপ্লেসড হয় এতটুকু এক্সটেন্ডেড হয় এটা হচ্ছে 0.25 মিটার ঠিক আছে আ বডি সাসপেন্ডেড फ्रॉम द ব্যালেন্স ইজ फाउंड टू অসিলেট ভার্টিক্যালি উইথ এ ফ্রিকোয়েন্সি এত হার্টজ ক্যালকুলেট দা ম্যাস অফ দা বডি অ্যাটাচড টু দা স্প্রিং 
তাহলে আমরা দেখো এখন 0 কিলোগ্রাম এর জন্য আমাদের নো এক্সটেনশন 10 কিলোগ্রাম এর জন্য হচ্ছে 0.25 মিটার এক্সটেনশন তাহলে আমরা এখান থেকে এটা ক্যালকুলেট করতে স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা ক্যালকুলেট করতে পারি স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কে কে এটা আমরা ক্যালকুলেট করব হচ্ছে এফ ডিভাইড বাই হচ্ছে এক্সটেনশন এখানে আমাদের ওয়াই এটার মডুলাস এখন এই এফ টা কি এফ টা ছিল হচ্ছে আমাদের রিস্টোরিং ফোর্স আর রিস্টোরিং ফোর্সটা আমরা কিভাবে পাবো এখানে 10 কিলো কিলোগ্রাম ম্যাস এখানে হচ্ছে সাসপেন্ড করার জন্য ডাউনওয়ার্ড ফোর্স ওয়েট এটা হবে হচ্ছে নেগেটিভ জি এম বাই এম জি এম জি লিখলে পরে তোমাদের এম জি তাহলে এটা দাঁড়াবে হচ্ছে আমাদের ওয়েট এখন তাহলে রিস্টোরিং ফোর্স এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হবে এটা হচ্ছে আমাদের রিস্টোরিং ফোর্স এটা হবে হচ্ছে আমাদের এম জি তাহলে সিম্পলি আমরা এখানে বসাতে পারি এম জি ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়াই এখন ওয়াই কতটুকু দেখো ওয়াই হচ্ছে আমাদের জিরো মিটার ঠিক আছে টেন কিলোগ্রাম ঝোলানোর জন্য এটা যেহেতু ডাউনওয়ার্ড দিকে তাহলে আমরা এখানে এরোটা বাদ দিই তাহলে এটা হবে হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ টু ফাইভ সেন্টিমিটার টু ফাইভ মিটার এটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়ালস ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের ম্যাস হচ্ছে টেন কিলোগ্রাম টেন কিলোগ্রাম জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়াই ইকুয়ালস নেগেটিভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তো এটা ক্যালকুলেট করলে আমাদের যা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট করলে কত আসে বলো তো টেন টাইমস নাইন পয়েন্ট এইট ওকে ডিভাইড বাই পয়েন্ট টু ফাইভ তিনশো বিরানব্বই তিনশো বিরানব্বই নিউটন পার মিটার এটা হচ্ছে আমাদের স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এখন আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি আর দেওয়া আছে কত फ्रिकुएंसिम कैंसल आउट कर তাহলে আমরা এখান থেকে টুটা কেটে দিই এখানে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ঠিক আছে তাহলে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি স্কোয়ার তার মানে চারশো কে ডিভাইড বাই এম ইকুয়ালস হচ্ছে চারশো এম ইকুয়ালস আমাদের দাঁড়াবে হচ্ছে k divided by 400 k equals hocche amar 392 ar divided by hocche 400 eta approximately amader 1 kg thik ache 1 kg etai hocche amader answer etai amader answer ei hocche ei je 0.98 ekhane ber korche anyway doesn't matter 0.98 approximately 1 kg tale tumra hocche 1 1.8 1.8 1.9 1.19 tar pore 1.20 1.21 hsw thik ache homework kela korba 
मन कर कम्बाइन कर चैप्टर देखो डिफरेंट फेज एंड डिग्रीपोज करते रंगेल स्पेशल कम्पोजिशन <coughs> हारमोनिक्रेशन सेम फ्रिकुए डिफरेंट फेज एंड 
এখানে দুইটা সিম্পল হারমনিক অসিলেশন আছে একটা একটার উপর সুপার ইম্পোজ করবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকবে কিন্তু ফেজ ডিফারেন্স হবে ঠিক আছে তার মানে এটা যেটা দাঁড়াচ্ছে মনে করো এটা একটা সিম সিম্পল হারমনিক অসিলেশন এক্সিকিউট করে এরকম একটা অসিলেটর এটা ম্যাস এম স্প্রিং এর স্টিফনেস হচ্ছে কে এটা তুমি মনে করো যে এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন এখান থেকে হচ্ছে এই ম্যাসটা অসিলেট করতে শুরু করবে এবং আরেকটা স্ট্রিং ম্যাস সিস্টেম এটার ম্যাস ও এম স্টিফনেস কে একই স্টিফনেস এর স্প্রিং এবং একই ম্যাস হচ্ছে অ্যাটাস্ট এটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট পজিশন থেকে এটা মনে করো করো যদি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন না এটা ডিফারেন্ট একটা পজিশন থেকে অসিলেট অসিলেট করতে শুরু করে ঠিক আছে ডিফারেন্ট একটা পজিশন থেকে তার মানে এখানে ফেজ হবে ডিফারেন্ট এখানকার ফেজের থেকে এটা মনে করো যে এক নাম্বার এটা মনে করো যে দুই নাম্বার অসিলেটর ঠিক আছে তো আমরা এক নম্বরের জন্য এই যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অফ সিম্পল হারমনিক অসিলেশনের সলিউশন পাবো হচ্ছে এটা y1 equals a1 sin omega t plus alpha ঠিক আছে অ্যাপ্লিটিউড डिफरेंट মানে হচ্ছে এখানে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট এটা হচ্ছে a1 আর এখানকার জন্য আছে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট a2 সিস্টেম 2 এর জন্য ঠিক আছে ফ্রিকোয়েন্সি सेम তার মানে হচ্ছে স্টিফনেস স্প্রিং এবং এই ম্যাস m सेम ঠিক আছে কারণ ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ড করে কিসের উপরে ফ্রিকোয়েন্সি 1 আপন টোয়াইস পাই স্কয়ার রুট অফ k ডিভাইড বাই m তাই তো জি স্যার তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ড করে k আর m এর উপরে সো k আর m सेम থাকবে যেটা এখানে বলা আছে सेम ফ্রিকোয়েন্সি ওকে হলো सेम ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে এই টু তে তো তাহলে চেঞ্জ হইছে স্যার আমাদের যে মাপটা আছে তো সরানো হইছে স্যার ম্যাস সরানো হইছে ম্যাসের পজিশনের উপর তো ডিপেন্ড করে না মানে ম্যাসের পজিশন যেহেতু डिफरेंट তার মানে হচ্ছে ফেজ যে হচ্ছে डिफरेंट এটা ইমপ্লাই করে হচ্ছে পজিশন डिफरेंट পজিশন ইজ डिफरेंट পজিশন ইজ না পজিশনস আর বলা গেছে তাহলে ফেজ ডিফারেন্স ইমপ্লাই করে হচ্ছে পজিশনস আর डिफरेंट আর सेम ফ্রিকোয়েন্সি ইমপ্লাই করে হচ্ছে কে এবং এম सेम আর অ্যাম্পলিটিউড डिफरेंट করে মানে অ্যাম্পলিটিউড डिफरेंट মানে হচ্ছে দুইটা অসিলেটর দুইটা অসিলেটরের ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে डिफरेंट ঠিক আছে এটা ইমপ্লাই করে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট আর डिफरेंट বুঝতে গেছ স্যার ওকে স্যার ওকে ফাইন সো এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর অসিলেটরের জন্য 2.1 ইকুয়েশন দুই নম্বর অসিলেটরের জন্য এই ইকুয়েশনটা ঠিক আছে এখন এই দুটো যেহেতু সুপার ইম্পোজ করে সুপার ইম্পোজ করা মানে একটা অসিলেশন আর একটা অসিলেশনের সাথে অ্যাড হবে আর কি সো सिंपली আমাদের এই সেই কাজটাই করা আছে y equals y1 plus y2 এটা দেখো y equals y1 plus y2 এখন এটাকে আমরা যদি सिंपलीফাই করি তার মানে y1 এর ভ্যালু এবং y2 এর ভ্যালু এগুলো যদি বসাই তাহলে আমরা ইকুয়েশন 2.3 পাচ্ছি ঠিক আছে এখন এখানে যেটা করছে এই পার্টটুকো দেখো a1 cos alpha a2 cos alpha 2 এখানে সবগুলাই হচ্ছে কনস্ট্যান্ট a1 হচ্ছে অসিলেটর 1 এর অ্যাম্পলিটিউড আলফা 1 হচ্ছে অসিলেটর 1 এর ইপক ঠিক আছে a2 সিমিলারলি অসিলেটর 2 এর অ্যাম্পলিটিউড এবং আলফা 2 হচ্ছে অসিলেটর 2 এর ইপক ঠিক আছে এখন এই সবগুলো এই সব প্যারামিটারগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই প্যারামিটারগুলোর কম্বিনেশনকে নতুন একটা কনস্ট্যান্ট 
হিসেবে আমরা লিখতে পারি আর কি ঠিক আছে নতুন কনস্ট্যান্ট আমরা হচ্ছে এভাবে ডিফাইন করতে পারি এটা একটা এবং সাইন এর জন্য আমরা এখানে আরেকটা নতুন টার্ম হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্ম আমরা হচ্ছে এভাবে লিখি তাহলে এই জিনিসটুকু 2.3 এটা হচ্ছে একটু সিম্পলিফাইড আকারে আসে এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন 2.4 y a sin ω t 5 ঠিক আছে এখন দেখো এই দুটো অসিলেশন যদি সুপার ইম্পোজ করে এই দুটো অসিলেশন যদি কম্বিনেশন আমরা কনসিডার করি তাহলে হচ্ছে এটাও এই দুটো কম্বাইন করে নতুন আরেকটা অসিলেশন তৈরি করে যেটা এক্স্যাক্টলি আগের গোলার মতো ঠিক আছে তো এই দুটো অসিলেটর দুটো অসিলেটর অসিলেশন যদি আমরা কম্বাইন করি আমরা নতুন একটা অসিলেশন পাই যেটা আগের প্রকৃতির এবং যেটার ফ্রিকোয়েন্সি डिफरेंट हो बेर करते এই অংশটুকু লিখতে পারো এইটা এখানে লিখতে পারো এই আর কি আর স্পেশাল কেসেস ঠিক আছে এরকম কেসের বা আবার স্পেশাল কেসেস আর স্পেশাল কেস মনে করো যে ফেজ যদি সেম হয় তার মানে আলফা 1 মাইনাস আলফা 2 হচ্ছে 0 ঠিক আছে এটা কনসিডার করো আলফা 1 क्षेत्र amplitude squared eta equal simply darabe hocche a1 squared plus a2 squared plus twice a1 a2 therefore a equals amra pabo hocche a1 plus a2 ঠিক আছে দুটো যদি সেম ফেজ এর হয় তাহলে রেজাল্ট্যান্ট অসিলেশন এর অ্যাম্পলিটিউড হবে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অসিলেশন এর অ্যাম্পলিটিউড গোলার যোগফলের সমান क्या 
আলফা ফাই কস আলফা মানে হচ্ছে রেজাল্টেন্ট অসিলেশনের তোমার হচ্ছে ইপক তোমার হচ্ছে ইনিশিয়াল যে দুইটা অসিলেশনের ইপক এর সমান হবে আর কি তার মানে কোন রেজাল্টেন্ট অসিলেশন এবং হচ্ছে কনস্টিটিউয়েন্ট অসিলেশন এই দুয়ের মধ্যে কোন ফেজ ডিফারেন্স থাকবে না তার মানে ফাই মাইনাস আলফা এটা ইকুয়াল টু শূন্য হবে ঠিক আছে তার মানে ইনিশিয়াল অসিলেশন আর রেজাল্টেন্ট অসিলেশন এই দুয়ের মধ্যেও কোন ফেজ ডিফারেন্স থাকবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা ওই অসিলেশন রেজাল্টেন্ট অসিলেশনের যে ইকুয়েশনটা পেলাম টু পয়েন্ট কত টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এইভাবে লিখতে পারি এই ইকুয়েশনটা ঠিক আছে টু পয়েন্ট ফাইভ এখন যদি অপোজিট ফেস হয় অপোজিট ফেস এটা কসিল যেটাকে আমরা হচ্ছে লিখতে পারি অড নাম্বার টাইমস এখানে তো ওয়ান পাই থ্রি পাই তারপর একটা তাহলে কত হবে ফাইভ পাই অ্যান্ড সো ওয়ান তাহলে টোয়াইস এন প্লাস ওয়ান পাই হিসাবে ইন জেনারেল লিখতে পারি আর কি আমরা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমাদের এই স্কোয়ার্ড এটা হবে হচ্ছে আর এটা আমরা ক্যালকুলেট করবো হচ্ছে এই ইকুয়েশন থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়েশন থেকে যেটাই আমরা এখানেও ক্যালকুলেট করেছি টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে ঠিক আছে টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে আমরা যদি ফেজ ডিফারেন্স আলফা মাইনাস আলফা টু ইকুয়ালস পাই বা থ্রি পাই এরকম বসাই তাহলে হচ্ছে আমরা এ স্কোয়ার ক্যাপিটাল এ স্কোয়ার এটা ইকুয়াল পাবো হচ্ছে এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এ টু স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এ ওয়ান এ টু তাহলে আমাদের রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিটিউডের এ এটা ইকুয়াল দাঁড়াবে হচ্ছে এ ওয়ান মাইনাস এ টু মনে করো যে একটা অসিলেশনের তুমি এই অসিলেশনটার গ্রাফ হচ্ছে এরকম ঠিক আছে এদিকে মনে করে যে টাইম এদিকে মনে করে যে ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়াই ঠিক আছে এটা মনে করে যে এক নাম্বার কেস ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে এদিকে মনে করে যে টাইম এদিকে মনে করে যে ওয়াই টু সেরকম কেসে আমাদের অপোজিট ফেস তার মানে ওয়ান এইটি ডিগ্রি আউট অফ ফেস ঠিক আছে তার মানে এটা শুরু হবে হচ্ছে অসিলেশনটা এখান থেকে দেখো এটা যখন ম্যাক্সিমাম ওয়াই ওয়ানটা তখন ওয়াই টুটা হচ্ছে মিনিমাম ঠিক আছে দেখো এটা যেদিকে ডিসপ্লেস করতেছে এক্স ওয়ানটা ওয়াই টুটা তার উল্টা দিকে ডিসপ্লেস করতে ঠিক আছে এখানে যদি তুমি এটার ফিগারটা কোথায় এই ফিগারটা কনসিডার করো এই ফিগারটা যদি দেখো এম ওয়ান এটা যদি এই দিকে ডিসপ্লেস করে এম টু এটা ডিসপ্লেস করবে তার উল্টা দিক এটাকে বলে হচ্ছে অপোজিট ফেস ঠিক আছে অপোজিট ফেস এটা এম যেদিকে ডিসপ্লেস করবে এম টুটা এটা হচ্ছে এম ওয়ান এম ওয়ান যেদিকে ডিসপ্লেস করবে এম টুটা তার উল্টা দিকে ডিসপ্লেস করবে ঠিক আছে উল্টা দিকে মুভ করবে এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে আউট অফ ফেস বা অপোজিট ফেস ঠিক আছে ওয়ান এইট ডিগ্রি আউট অফ ফেস অথবা হচ্ছে অপোজিট ফেস কোথায় গেল এখানে যদি হচ্ছে এ হয় 
আর এখানে যদি অ্যাপটিটিউড মনে করো যে এ টু হয় তাহলে এই দুটাকে আমরা যদি অ্যাড করে দিই তাহলে দেখো এখানকার অ্যাপটিটিউড আর এখানকার অ্যাপটিটিউড এই দুটা কি উল্টা দিকে আছে না তার মানে এখানে আমাদের রেজাল্ট এন্ড অ্যাপটিটিউড কত হবে सिंपली a1 minus a2 কারণ এই পোরশন টুকুর সাথে এই পোরশন টুকু যোগ করো তাহলে এটা ডিসপ্লেসমেন্ট কি নেগেটিভ এটা ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ যদি দুইটা যোগ করলে কি হবে a1 minus a2 হবে তো জি স্যার সেটাই আমরা এখানে দেখো ম্যাথমেটিক্যালি বের করতে পারছি সেটা গ্রাফিক্যালিও দেখানো যায় ম্যাথমেটিক্যালিও দেখানো যায় ठीक है क्वेश्चन যদি অ্যাম্পলিটিউড সেম থাকে কম্পোজিশন আর কি কম্পোজিশন অফ ট্রিপল হারমোনিক অসিলেশনে এবং যদি অপোজিট ফেজে থাকে ঠিক আছে অপোজিট ফেজে থাকে দুইটা অসিলেশন তাহলে রেজাল্ট্যান্ট অসিলেশন কেমন হবে রেজাল্ট্যান্ট অসিলেশন হচ্ছে শূন্য হবে তার মানে গ্রাফ আঁকায় তোমাকে দেখাইতে হবে যে देयर इज নো অসিলেশন ঠিক আছে তার মানে এখানে আর কোনো অসিলেশন থাকবে না সিম্পল একটা অসিলেশন আর একটা অসিলেশনকে ক্যান্সেল আউট করবে अनुनादीचार बोले मन बांगल् উজ্জ্বল ব্যতিচার অন্ধকার উজ্জ্বল ডোরা অন্ধকার ডোরা এগুলো পেরে আসছ না জি স্যার জি স্যার এস স্যার এস স্যার ওইটা আর এটা সেম জিনিস ঠিক আছে এটাকে ওখানে টার্মিনোলজি হচ্ছে উজ্জ্বল ডোরা তারপরে অন্ধকার ডোরা এই সব অন্ধকার ডোরা মানে কোনো অসিলেশন নাই তার মানে রেজাল্ট্যান্ট অ্যাম্পলিটিউড এটা হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে তো এখানে আবার সেম ফেজ কন্ডিশন দেখানো আছে সেটা হচ্ছে তোমার ওই যে a cos twice a ওই আগের ক্যালকুলেশন দেখো ঠিক আছে এখানে অ্যাম্পলিটিউড বাড়বে এটাকে আমরা এই যে সেম ফেজ কন্ডিশনে a cos হবে হচ্ছে twice a ঠিক আছে যদি দুইটার ইয়ে দুইটার অ্যাম্পলিটিউড সমান থাকে twice a তার মানে অ্যাম্পলিটিউড দ্বিগুণ হবে এখানে डेस्ट्रकटिवेन्स मोशनियल দুটা সিম্পল আরনিক মোশন যদি একটা সিঙ্গেল পার্টিকেলের উপরে অ্যাক্ট করে তাহলে 
সেই দুটা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশনের তোমার হচ্ছে কি বলে ইকুয়েশন হচ্ছে এই দুটো ঠিক আছে এটা একটা এটা একটা ফারস্টে ক্যালকুলেট করতে বলছে অ্যাম্পলিটিউড তারপরে ফেজ কনস্ট্যান্ট টাইম পিরিয়ড অফ দা রেজাল্টেন্ট ভাইব্রেশন এখানে একটা জিনিস দেখো এখানে কি অ্যাম্পলিটিউড y1 হচ্ছে 2 আর y2 হচ্ছে 3 সো আমাদের এখানে a1 not equals a2 এই দুটো सेम না আবার এখানে দেখো e পক বা ফেজ কনস্ট্যান্ট একটা হচ্ছে পাই ডিভাইড বাই 6 তার মানে এটা হচ্ছে আলফা 1 আর এটা হচ্ছে পাই ডিভাইড বাই 3 আলফা 2 তার মানে আলফা 1 not equals আলফা 2 সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্টিটিউড কত সেটা বের করতে হবে ফেজ কনস্ট্যান্ট এন্ড টাইম পিরিয়ড অফ দা রেজাল্টেন্ট ভাইব্রেশন ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করতে পারি আমরা তো এই যে ইকুয়েশন তো জানি কোথায় গেল এই যে এটা 2.5 2.5 থেকে অ্যাপ্লিটিউড বের করতে পারি তারপর হচ্ছে ফেজ কনস্ট্যান্ট তার মানে ফাই বা ই পপ রেজাল্টেন্ট ফেজ কনস্ট্যান্ট বা ই পপ এটা হচ্ছে আমরা এই ইকুয়েশন থেকে বের করতে পারি ঠিক আছে আর টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ড কিভাবে বের করবা যেহেতু দুইটার ওমেগা সেম দেখো কোথায় গেল এটা ওমেগা এটা ওমেগা তার মানে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে সেম ঠিক আছে সো এটার ওমেগা হচ্ছে এই দুইটা অসিলেশনের যে ওমেগা সেই ওমেগাই থাকবে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে হচ্ছে এটা বের করি এই যে এই স্কোয়ার थ्री আলফা 1 এটা হচ্ছে আমাদের পাই ডিভাইড বাই 3 পাই ডিভাইড বাই 3 না 6 পাই ডিভাইড বাই 6 পাই ডিভাইড বাই 6 আলফা 2 ইকুয়াল হচ্ছে পাই ডিভাইড বাই 3 আমরা सिंपली এটা ভ্যালু এখান থেকে বের করতে পারি এ ইকুয়ালস আমরা এখান থেকে দেখে নেই কত আসছে স্যার 4.939 এটা তো ক্যালকুলেট করতে হবে ফেয়ারলি সিম্পল বুঝছেন এটা আমি তাহলে ক্যালকুলেট করে দেখাচ্ছি না 4.939 4.939 এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড আর আমাদের ফাই যেটা ফাই যেটা ফাই ক্যালকুলেট করব হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা থেকে ঠিক আছে i cos tan ইনভার্স দিস ইকুয়েশন এই যে এখানে দেখো এক্স্যাক্টলি সেই কাজই করা আছে i cos tan ইনভার্স ওখানে তোমার এ ওয়ান এ টু এবং আলফা ওয়ান আলফা টুর মান দিলে পরে আমাদের এরকম হয় ফোর্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রি বা ফোর ফাইভ ডিগ্রি বা ফিফটিন ঠিক আছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এটা এখন তিন নাম্বারে হচ্ছে দ্য রেজাল্টেন্ট টাইম পিরিয়ড এখানে যারা যেটা আমাদের দুই নাম্বার কি বের করার কথা ছিল ফেজ কনস্ট্যান্ট ওরা এখানে একটু বেশি করছে তোমাদের এগুলো এটা একটু করার দরকার নেই ঠিক আছে একটু করার দরকার নেই কারণ এটাই ফেজ কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এটাই ফেজ কনস্ট্যান্ট তিন নাম্বারে হচ্ছে রেজাল্টেন্ট টাইম পিরিয়ড is the same as the time period of the individual vibrations the equation for the resultant vibration is ei age jeta bollam ekhane amader ber korte hocche time period of the resultant vibration eta hobe hocche eta hobe hocche t equals twice pi divided by omega etai resultant 
वाइब्रेशन है टाइम पीरियड तो इस अने डी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वाइब्रेशन ये टू को बेर कर दाल करना ठीक है इस अने जस्ट टी इक्वल्स है टू एस पाई डिवाइड बाय ओम ठीक है सर स्क्रीन शेयर कैंसिल हो गया। स्क्रीन शेयर कैंसिल कोर्स। हमें ऐसे देखते हैं अच्छे से तो हमें आशु पर जो ना सुनते सुनते हैं। ठीक है। ऐसे तो हमारे एक क्लास एटेंडेंस एंट्री बारो मनसुर सामिर अहमद जीरो टू यस यस सर यस सर जी तो नाम भी बोलो पूरा नाम बोलो एमडी सामिर अहमद शिहाब शिहाब तो नहीं है कहने शिहाब दे नहीं सर दोनों ब्रैकेट में तब पर उसे हुसैन थर्टी फाइव हुसैन थर्टी फाइव आकाश फोर्टी वन आगास्ट पोटी वन नहीं, तब वो अच्छे खान इलेवन। सर प्रेजेंट सर सर साइराम मित्रल। ना, वो इलेवन इलेवन, लास्ट की इलेवन तो हमार। जी ना सर। अच्छा सर लास्ट की इलेवन, तब वो ट्वेंटी सेवन यासिन, यासिन। यासिन हसन सर। ओके। प्रेजेंट सर। फोर्टी टू सरकार। यस सर शोधित सरकार। तब पर अच्छे 46 यासिर खंडों का खंडों का आप्रे यासिर सर तब पर अच्छे 66 मेनाज़ 66 मेनाज़ 82 रोहमान रोहमान 82 तब पर एशा 95 प्रेजेंट सर अबू इशा तब पर अच्छे राहत फोर्टी यस सर नियाज मासूद राहत ओके सानी जीरो सिक्स यस सर सौरारुद्दीन सानी तब पर अच्छे ओनिक ट्वेंटी प्रेजेंट सर साधु रोमन ओनिक ओके आशिक ट्वेंटी थ्री आशिक ट्वेंटी थ्री तब पर अच्छे खान फोर्टी थ्री, खान फोर्टी थ्री, नाइन, तब पर अच्छे खान फिफ्टी सिक्स, ओ सर, शोहन कन, शोहन कन फोर्टी थ्री, हम बुद्धि नहीं सर, सर फिफ्टी सिक्स सर, साजिद जवान खान, ओके, सर फोर्टी थ्री वास ही सर, है दिया है सर तब पर अच्छे आसान सिक्सटी सिक्स यस सर तो ही रसन ओके भूया नाइंटी भूया नाइंटी शायद अमन भूया प्रेजेंस हम तब पर अच्छे मार्मा ट्वेंटी वन यस सर ओके मंग मार्मा तब पर अच्छे हुदा ट्वेंटी फोर यस सर नाजम हुदा तब पर अच्छे नाथ थर्टी 
प्रेजेंस और शांति प्रोत्साहन जोए। ओके। अपर हसन सेवेंटी वन। इसे साजिद हसन। अपर उसे हसन ट्वेंटी थ्री। यस सर मैं दिया हसन। अपर उसे इस्लाम ट्वेंटी फोर। अच्छा बिल्कुल सर। मुंता से ट्वेंटी सिक्स। मुंता से ट्वेंटी सिक्स। नाइ। सरोवर थर्टी सर वो तो कौन सा सर गुलाम सरोवर कौन सा सिर्फ ये सर क्लास में सुनेंगे माइक की पूरी कार मौन सा सिर्फ ठीक जी सर अब वो सत्ती थी थर्टी टू ये सर लाइल फिन्न हट्टी थी और ची फोर्टी सिक्स आने का तब समोर ची आने का तब समोर ची रिफात 33 रिफात 33 आमेद 45 प्रेजेंट सर सही नंबर ओके इस्तियाक 50 सर आई इस्तियाक प्रेजेंट सर तब पर बिशास 71 ओबीजीत बिशास अलवी 62 Sir, Mama, that's my mother, Alfi. Naim, 64. Naim, Mama, Naim. Okay, Akram, 65. Present, sir, Mir Akram. Mulla, 89. Ziyalok, Mulla. Hawk, 91. Hawk, 91. Pundit, 14. Peter Durja Pundit, present, sir. Tapar Siddiq, 57. Salim Siddiq. Okay. Okay, let's get to the point. Sir, Gulam sir, or sir, present this up. Make sir, shun to sir. Gulam sir. Sir, Mohan Sina may have. Sir, Rubai Tum, sir. Ekhan kothi ashla dumra. सर हमें आगे प्रेजेंट से आमाशुमा से जो सर मोंटो से एक कथा हो चुका है टाइम भी आपने जब मिस करेगे सर कि नेचुरल इंश्योरेंस ना ना गोलाम सर और देश जैसे गोलाम सर डैन सर मोहसिन हमें नाज सर एमबीआरसी एमबीआरसी गोल का तो एमबीआरसी सर लास्ट वन टू थ्री एमबीआरसी वन टू थ्री आर के आर के बहुत चिल मौसी ने मैंने ना दिया इसे आर के के घुमा चिल्लो बोलो सर लास्ट पर एक जन एक जन को रखा था बोलो लास्ट पर तो आप उस दिन ने तो उस टाइम ही मिस कर चुका नेट प्रॉब्लम को ने देखते पड़े थे वो टाइम देखते थे ना शॉपले दिस सर कल के रात पे आप उठ करेंगे रात में की मिल कर चिल्ला में उठे देखते बुझी ना सर रेफर नोट टू सर ओ रेफरेंस नोट देना ही है खानो ना सर ओह गॉड अच्छा आज के दी दी होना आज के दी दी होने हमार सर सर बोलो क्या बात है बोलते हैं एक्ज़ाम एक्ज़ाम पूरे बोलो नाम बोलो मोल्ला मोल्ला बोलो सर सर फोन कर लो सर और ना कि सर कारण चले गए सर क्लास शुरू थकी सी लो सर आसीबुल हक आसीबुल हक आसीबुल हक सर और रोल का तो सर अमर सीरियल एट पोरे सर आसीबुल हक ये हक बहुत सही सर हाँ सायद आमित बोलो सर मैं फर्स्ट नंबर बोलो बोल ले शुभिदा भाई जब वो आमित बोल से नाम सही नाम ले अलग ही आता हूँ मैं लास्ट तो उन कंफ्यूज हो जाएगी हमें ये कारण है तो लास्ट एंड रोल लास्ट एंड रोल बोल सी लास्ट एंड दूसरे डिजिट ऐसे तो बोला और कथन है सर हमें क्या किधर है विशेष सर क्या एक बात बोल सके सर रोबाई ताऊसन एमडी रोबाई ताऊसन रोबाई ताऊसन रिफात रिफात जी सर ना तो तो है फोर डबल थ्री रिफा थर्टी थ्री जी सर 
যখন ডাকবো তখন আনসার দিবা বুঝো নাই ছিলাম না সুতাকে তাতে থাকব না ঘুমাত ছিলাম জানি তো তোমরা হচ্ছে অনলাইন ক্লাস হতে এখন বাজারে যাও বন্ধুদের সাথে আড্ডা দাও জাস্ট তো বাসের মধ্যে থাকো এইবে আবার আবার ক্লাসে আজও ফিরে যাই আছি এটা আমি এন্ট্রিটা সেভ করে দিয়ে নেই फ्रिकुएं মানে ওমেগা সেম ওমেগা আর সেম আর डिफरेंट ফে ডিফারিং ইন ফেজেস ডিফারিং ইন ফেজেস মানে হচ্ছে আলফা 1 ইজ নট ইকুয়ালস আলফা 2 তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটাকে জিরো রাখতে পারি আর একটাকে ফাই ইকুয়ালস আলফা 1 মাইনাস আলফা 2 লিখতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফেজ ডিফারেন্স এটাকে আমরা ফাই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ঠিক আছে আর डिफरेंट ইন অ্যাম্পলিটিউড অ্যাম্পলিটিউড ইজ डिफरेंट তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটার অ্যাম্পলিটিউড কি এ বলতে পারি আর একটার অ্যাম্পলিটিউড কি বি বলতে পারি ঠিক আছে ওমেগা সেম অ্যাম্পলিটিউড डिफरेंट ফেজ হচ্ছে डिफरेंट যেটা আমরা ফাই বলি এখন রাইট অ্যাঙ্গেল তাহলে কেমন দাঁড়াচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে দুটো অসিলেশন একটা অবজেক্টের উপরে অ্যাক্ট করবে তো সেটা মনে করো যে এক্স অ্যাক্স এর দিকে যেটা থাকবে এটা মনে করো যে একটা স্প্রিং ম্যাথ সিস্টেম ঠিক আছে এদিকে আমার এক্স অ্যাক্সিস এটার এক্স অ্যাক্সিস এর দিকে এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এর ইকুয়েশন হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই दिखे এই সেকেন্ড স্প্রিং এর জন্য বা সেকেন্ড অসিলেশন এর জন্য আমাদের অসিলেশন এক্সপ্রেশন হবে হচ্ছে y b sin ওমেগা t ঠিক আছে তার মানে এটার ফেজ হচ্ছে ওমেগা t এটার ফেজ হচ্ছে ওমেগা t প্লাস ফাই এই দুটার মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে আমাদের ফাই যেটা আমরা আগে বললাম আর যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি सेम তার মানে ওমেগা सेम অ্যাম্পলিটিউড যেহেতু डिफरेंट x এর দিকে অ্যাম্পলিটিউড এদিকে অসিলেট যখন করবে তখন এর অ্যাম্পলিটিউড হবে হচ্ছে এ আর ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে যখন অসিলেট করবে তখন ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে এটা মনে করো ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে আমাদের বি ঠিক আছে বোঝা গেছে সিস্টেমটা জি স্যার আচ্ছা তোমরা আমাকে একটা মিনিট সময় দাও আমি একটু দরজাটা আটকে দিয়ে আসি
ओके तुम सुनते अच्छा जी सर ओके थैंक यू थैंक यू फॉर योर पेशेंस এখন এই দুটো আমরা যদি একটা একটা প্রশ্ন পর ইম্পোজ করে তাহলে কেমন দাঁড়াবে এখন x a এটা কি বলে x a sin ওমেগা t 5 এখান থেকে আমরা sin ওমেগা t 5 এর জন্য হচ্ছে সলভ করব সলভ করলে পরে আমাদের দাঁড়াবে x a x a এটা হচ্ছে sin ওমেগা t 5 এটা হচ্ছে আমাদের এই 2.7 এই ইকুয়েশনটা থেকে এখন সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই এটা হচ্ছে সাইন সাইন এ প্লাস বি এটার যে তোমার ট্রাইকোনোমেটিক আইডেন্টিটি আছে সেটা আমরা এখানে ব্যবহার করছি ঠিক আছে সাইন এ প্লাস বি ইকাল সাইন এ কোসাইন বি কোসাইন এ সাইন বি এ কর্মগা এখান থেকে আমরা সবকিছু হচ্ছে সাইন ওমেগা টি কোসাইন ফাই তারপর হচ্ছে সবকিছুকে সাইন এর ফাংশন আকারে লিখতে পারি কোসাইন ওমেগা টি এটাকে আমরা ওই ট্রাইগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি দিয়ে স্কয়ার রুট অফ 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার রুট ওমেগা টি এই হিসাবে লিখতে পারি এখন সাইন ওমেগা টি এটা হচ্ছে আমাদের এই সেকেন্ড ইকুয়েশন থেকে b সাইন ওমেগা y cos b সাইন ওমেগা টি থেকে আর পাই হচ্ছে y ডিভাইড বাই b তাহলে আমাদের x ডিভাইড বাই a আছে এখানে সাইন ওমেগা টি যত জায়গা আছে সেখানে আমরা এই y ডিভাইড বাই b দি রিপ্লেস করতে পারি রিপ্লেস করলে আমাদের ইকুয়েশন দাঁড়াবে হচ্ছে এরকম এখন দুই সাইডে যদি আমরা স্কয়ার করি তাহলে ফাইনালি আমরা ইকুয়েশনটা পাবো হচ্ছে 2.11 এটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট্যান্ট তোমার হচ্ছে কি বলে ট্রাজেক্টরি অফ দা অসিলেটর ঠিক আছে এখন আমাদের কেস 1 जीरो वाइस তাহলে ওই যে পার্টিকেল ম্যাস এম যেটা ছিল আমাদের এটা মুভ করবে হচ্ছে এই বরাবর ঠিক আছে এই বরাবর মুভ করবে এটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল বি ডিভাইডেড বাই এ এক্স যেটা স্লোপ হবে হচ্ছে বি ডিভাইডেড বাই এ স্লোপ বি ডিভাইডেড বাই এ তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের এটা যদি আমাদের থিটা হয় তাহলে এটা স্লোপ হবে হচ্ছে tan থিটা बराबर ठीक है रेडियस 
সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে কোসাইন ফাই এবং সাইন ফাই দুইটার ভ্যালু হচ্ছে 1 আপন স্কয়ার রুট অফ 2 তখন আমরা 2.11 এ যদি বসাই এই ভ্যালুগুলো তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে 2.13 ঠিক আছে এখন এইটা হচ্ছে আমাদের অবলিক এলিপসের ইকুয়েশন ঠিক আছে অবলিক এলিপস অবলিক এলিপস এলিপস তো আমরা জানি এলিপস হচ্ছে আমাদের এরকম আর ডিম্বাকার শেপের ঠিক আছে এটা যদি একদিকে কাট হয়ে যায় তার মানে এই অ্যাক্সিসটা যদি একটু এদিকে রোটेट করে যায় অবলিক এলিপস এরকম হতে পারে বা এদিকে গেলে এরকম এলিপস হতে পারে ঠিক আছে অবলিক এলিপস তারপর হচ্ছে আমাদের কেস 3 কেস 3 টা হচ্ছে ফাই ইকুয়াল যখন পাই ডিভাইডেড বাই 2 রেডিয়ান তার মানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি এস ডিফারেন্স यस সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সাইন ফাই ইকুয়াল 1 পাবো কোসাইন ফাই ইকুয়াল 0 পাবো এখন এইটা দেখো y x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল 1 এটা হচ্ছে এলিপসের ইকুয়েশন ঠিক আছে যেটা আমি এই যে প্রথমে দেখালাম এটা হচ্ছে এলিপস এটা হচ্ছে আমাদের এলিপস আর এগুলো হচ্ছে আমাদের অবলিক এলিপস ঠিক আছে এদিকে কাট হয়ে যেতে পারে বা এদিকে কাট হয়ে গেলে তখন হচ্ছে এরকম এলিপস পাবো ঠিক আছে তো এরকম ইকুয়েশন পাবো তিন নাম্বার কেস তিন নাম্বার কেস পাবো হচ্ছে আমরা এরকম ইকুয়েশন পাই ডিভাইড বাই 2 রেডিয়ান যা ঠিক আছে এখন যদি a আর b সমান হয় a আর b যদি সমান হয় তাহলে দেখো আমরা এ আর বি যদি সমান হয় তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়ালস হচ্ছে a স্কয়ার এটা কিসের ইকুয়েশন সার্কুলার ইকুয়েশন সার্কুলার ইকুয়েশন যেটা রেডিয়াস হচ্ছে a a রেডিয়াসের একটা সার্কেল ঠিক আছে তার মানে সার্কুলার ইকুয়েশন পাওয়া মানে হচ্ছে ওই যে অবজেক্টটা যে ম্যাথটা আমরা বললাম ঠিক আছে সে ম্যাথটা হচ্ছে একটা সার্কুলার পাথে মুভ করবে ঠিক আছে এরকম সার্কুলার পাথে মুভ করবে আর এখানে এই যে অবলিক এলিপসের ক্ষেত্রে ওই অবজেক্টটা অসলের অবজেক্টটা এরকম একটা পাথে মুভ করবে বা এরকম পাথে মুভ করবে যেটা আসলে আমাদের কি বলে सुपारोजिशन সো আসলে পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে মুভ করতেছে এক্স্যাক্টলি এই ইকুয়েশন মেনে মুভ করতেছে কোথায় গেল এই ইকুয়েশন 2.13 ঠিক আছে তো এটা এটা মনে হচ্ছে খুব মানে হার্মলেস একটা ইকুয়েশন ছোট ইকুয়েশন তুমি দেখছো পাওয়ার কত আছে এটা পৃথিবীর অরবিটের ইকুয়েশন বেসিক্যালি ठीक <coughs> আর তিন নাম্বার কেসে এলিপস তার মানে পাই ডিভাইড বাই 2 এটার ক্ষেত্রে এরকম ইলেকট্রিক্যাল পাথে মুভ করবে আর চতুর্থ কেসে যখন পাই ডিভাইড বাই 2 হবে এই ডিফারেন্স এবং এ আর বি সমান হবে তখন হচ্ছে সার্কুলার পাথে মুভ করবে এরকম সার্কুলার পাথে ঠিক আছে এখন এখানে আরো এই যে আরো স্পেশাল কেসগুলো দেখানো আছে 
higher value 3 divided by 4 ba je public ellipse er khetre ami jeta dekhalam erokom erokom ekta so egular mathematical je phi equals 3 pi divided by 4 3 pi divided by 4 3 pi divided by 4 e je erokom figure ache so eta matrix ta lije tumra korte parbo ar ki এখন আসো আমাদের কম্পোজিশন অফ টু সিম্পল হারমোনিক মোশন এট রাইট অ্যাঙ্গেল টু ইচ আদার এন্ড হ্যাভিং টাইম পিরিয়ড ইন দা রেশিও অফ 1.2 দ্যাট কি 1 ইজ টু 2 ঠিক আছে একটা আর একটা দ্বিগুণ তো দুইটা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন কনসিডার করো तुम्हार টাইম পিরিয়ড এর কি সম্পর্ক ওমেগা ইকুয়াল টু এস পাই ডিভাইড বাই টি তাই তো তাহলে প্রথমটার যেটা টাইম পিরিয়ড এখান থেকে দেখো আমরা হচ্ছে টুয়াইস ওমেগা টুয়াইস ওমেগা ইকুয়াল টুয়াইস পাই ডিভাইড বাই টি তার মানে টাইম পিরিয়ডটা দাঁড়াবে হচ্ছে এখানে টু টু ক্যান্সেল আউট করবে टाइम पिरियड এটা ইকুয়াল দাঁড়াবে হচ্ছে 1 ডিভাইড বাই 2 ঠিক আছে যেটা এই যে এখানে বলা আছে টাইম পিরিয়ডের রেশিও হচ্ছে 1:2 ঠিক আছে তার মানে x অ্যাক্সিস এর দিকে যে অসিলেশন এটার যে টাইম পিরিয়ড এটা হচ্ছে y অ্যাক্সিস এর দিকে যে অসিলেশন সেটা টাইম পিরিয়ডের অর্ধেক ठीक है T1 equals T1 equals half T2 अतः तो मैं बोलते पारो T2 equals two times T1 अरे y axis से दिखे जो oscillation शेरा time period होता है x axis से दिखे जो oscillation शेरा time period है दिगुन ओके अखान calculation वही आबार आगे में होते ठीक है এই যে সাইন টুয়াইস ওমেগা টি প্লাস ফাই এটার জন্য সলভ করব আমরা তারপরে হচ্ছে ওই আগের মতোই এই যে সাইন এ প্লাস বি ওই ফর্মুলাটার হচ্ছে এক্সপ্যানশন করব এক্সপ্যানশন করার পরে হচ্ছে সাইন ওয়াইস ওমেগা টি যেটা আছে সেটা ট্রাইগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি আমরা ব্যবহার করে আমরা লিখব হচ্ছে এ এক্সপ্রেশন টুকু এবং কোসাইন টুয়াইস ওমেগা টি দেখো এখানে আমি দেখাই দেই কোথায় গেল আমার व्यवहार कर এক্সপ্রেশন টা পাবো তারপর হচ্ছে সেকেন্ড যে ইকুয়েশন আছে সেকেন্ড যে আছে 2.19 এটা থেকে আমরা x ডিভাইড বাই a ইকুয়াল পাবো হচ্ছে a এক্সপ্রেশন এবং কোসাইন ওমেগা t এর জন্য পাবো হচ্ছে a এক্সপ্রেশন তো এগুলা এগুলা যদি আমরা হচ্ছে 2.20 তে বসাই বসানোর পরে সিম্পলিফাই করলে আমরা ফাইনালি পাবো হচ্ছে a ইকুয়েশন এই কোশ্চেনটা ঠিক আছে এই কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের 
একটা জেনারেল ইকুয়েশন অফ কার ভ্যালু টু লুপস দুইটা লুপের একটা ইকুয়েশন দুইটা লুপের কারভের ইকুয়েশন ঠিক আছে দুইটা লুপ বলতে আমাদের এরকম আর কি ঠিক আছে এটা একটা লুপ এটা একটা লুপ এটা আর একটা লুপ সেটার ইকুয়েশন হচ্ছে এটা এখন এই লুপের যে সাইজ এগুলো ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের ফেজ ডিফারেন্সের উপর ঠিক আছে এই ডিফারেন্সের উপরে এই লুপের সাইজ এবং হচ্ছে শেপ ডিপেন্ড করে তো সেটাই আমরা হচ্ছে ডিফারেন্ট কেস এ মনে করি এখানে দেখা যাচ্ছে দেখানো আছে পাই পাই যে কি ফাই ইকুয়াল যখন 0 ফাই ইকুয়াল 0 হলে আমাদের সাইন ফাই ইকুয়াল 0 হবে এখানে 0 হবে তখন যে ইকুয়েশনটা পাবো আমরা সেই ইকুয়েশনের গ্রাফ হচ্ছে এটা ঠিক আছে তার মানে এদিকে হচ্ছে আমাদের এদিকে হচ্ছে আমাদের x অ্যাক্সিস এদিকে হচ্ছে আমাদের y অ্যাক্সিস ঠিক আছে তার মানে ওই দুটো অসিলেশন অসিলেশনের যে তোমার হচ্ছে অসিলেটর পার্টিকেলটা আছে সেই অসিলেটর পার্টিকেলটা মুভ করবে হচ্ছে এই পাথে এরকম পাথে মুভ করবে ঠিক আছে এরকম মুভ করবে মুভমেন্টটা বুঝতে পারছ তোমরা জি স্যার ওকে ফোর এর মতো স্যার অনেকটা এক্স্যাক্টলি ফোর বাই এইট এর মতো আর হচ্ছে ফাই ইকুয়াল যখন পাই ডিভাইড বাই ফোর তখন মুভ করবে হচ্ছে এরকম পাথ এরকম পাথ মুভ করবে ঠিক আছে ফাই ইকুয়াল যখন পাই ডিভাইড বাই টু তখন সে মুভ করবে হচ্ছে এরকম আর ও ছড়ায় যাবে স্যার এলাবোরেট হয়ে যাবে স্যার এরকম জাস্ট এরকম মুভমেন্টটা বুঝতে পারছো জি স্যার তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট এই ফাই এর ভ্যালুটা তুমি হচ্ছে এই ফাই গুলোর ভ্যালু হচ্ছে এই ইকুয়েশনে ইনপুট দিলেই হবে এই ইকুয়েশনটাতে ইনপুট দিলেই এরকম ফিগার চলে যাবে ঠিক আছে এটা ওই যে 2D গ্রাফ যেটা আছে না 2D গ্রাফ ওই গ্রাফে এই ইকুয়েশনগুলো হচ্ছে তুমি প্লট করতে পারবে এটা কি আমাদের গ্রাফ এরকম আকাইতে আসতে হতে পারে স্যার হ্যাঁ एग्जामে এরকম গ্রাফ আকাইতে হতে পারে ঠিক আছে গ্রাফ আকাইতে ঠিক আছে তো এখানে এই যে ক্যালকুলেশন ওরা একটু করে দিয়েছে কেস 1 हारमोनिकेशन composition of two simple harmonic vibration in mutually par perpendicular perpendicular direction gives rise when elliptical path the actual shape of the curve will however depend depends upon the phase difference phi between the two vibrations and also on the ratio of the frequencies of the component vibration tar mane eta is elliptical path jeta seta depend kore phase difference er upore ebong frequency er फिगार এই ফিগার গুলাকে আসলে বলা হচ্ছে লিজাজস ফিগার এক ফিগার গুলো দুইটা অসিলেশন যদি একটা আর একটার সাথে রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকে এবং তোমার হচ্ছে টাইম পিরিয়ড যদি डिफरेंट হয় তারপরে হচ্ছে আর কি এস ডিফারেন্স যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে ডিফারেন্ট টাইপের হচ্ছে তোমার লিয়াজস ফিগার প্রডিউস করে এই আর কি আজকে এই পর্যন্তই থাক ঠিক আছে আমি তোমাদের ম্যাপ দেখাই দেব একটা এগুলো ফেয়ারলি ইজি না তোমাদের একটু চাপ লাগতেছে স্যার আচ্ছা তাহলে একটু ক্যালকুলেশন করো আর তোমাদের এই एग्जांपल গুলো হচ্ছে 2.23 4 এই পর্যন্ত হোমওয়ার্ক থাক ঠিক আছে এই পর্যন্ত হোমওয়ার্ক থাক
ঠিক আছে 2.5 পর্যন্ত হ্যাঁ 2.5 পর্যন্ত তো এই এটা একটু আপলোড করে দিন তারা কনটেন্টটা 